Il s'appelle Étienne, Louise ou Thomas et aurait presque l'air d'une classe en sortie scolaire. Mais non, ces enfants sont bien les actionnaires d'une même société, détentrice de cette éolienne flambant neuve. Même si certains ont encore du mal à saisir. Parce que c'est pas moi qui l'a faite. Mais elle t'appartient un petit peu quand même, t'as un petit bout de l'éolienne. Oui, elle m'appartient un petit peu quand même. Et qu'est-ce que ça te fait ça Trop, je suis trop content parce que j'étais le premier. Je suis content parce que j'ai de la chance de voir une éolienne à Chani. À 100 euros la part, l'initiative, inédite en France, a réuni près de 300 enfants. Et pour les tuteurs légaux, leurs parents, l'action est avant tout pédagogique. C'est plus concret, dirons. C'est autre chose. Il y a la télé, il y a pas mal de choses à, de façon d'apprendre. Par contre, là, c'est concret. On est sur le terrain. Ils ont vu l'éolienne, ils ont vu le socle, ils ont vu l'éolienne maintenant monter. Et euh, c'est bien. Je ne sais pas quel degré de conscience elles ont, mais en tout cas, pour nous, c'est important euh, de pouvoir leur transmettre euh, voilà, certaines valeurs. Particularité de ce nouveau parc que les deux autres éoliennes ont été financées par des investisseurs locaux. 600 élus, entreprises ou particuliers, ont apporté les 1 800 000 euros nécessaires. Le but, que les bénéfices tirés du vent champardonné restent dans la région. Il n'y a pas eu besoin de les convaincre véritablement euh, sur euh, le, le fondement euh, des bienfaits de, cette, euh, de cet investissement. Mais par contre, il a fallu les convaincre que eux, ils avaient le pouvoir de changer les choses par euh, l'acte, l'acte d'investir. Le parc couvrira la consommation en électricité de 1600 foyers entre Chagny et Bouvelmont. Et s'il est parfois difficile de maîtriser les éléments, les éoliennes devraient tourner dès la semaine prochaine.